Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Seven Days to Die. Sand darf hier rein, den brauchen wir später. Ähm, da. Gut, wir müssen jetzt hier aber nicht stehen und zugucken, wie unser Eisen craftet. Wir können derweil noch weitermachen. Sag ich euch, wie das ist. Und da wir, wie lange dauert das? Oh, drei Minuten. Also, fast drei Minuten. Hm. Weiß ich nicht. Aber ihr seht es, wir machen schon verhältnismäßig viel Damage am Schmutz mit der Grauen. Ähm, Schaufel. Ich denke, dass wir den Schmutz tatsächlich mit der blauen Schaufel schon gewonnen bekommen. Das heißt, eine Stahlschaufel, beziehungsweise mit dem schweren Angriff, kriegen wir jetzt schon gewonnen Das ist natürlich extrem gut für... Buddelgeschwindigkeitsgeschichten. Wir können uns tatsächlich auch nochmal einen Kaffee reinschaffen. Aber es sieht jetzt erstmal so aus, als würden wir unsere Schaufel auch so jetzt schneller leer kriegen, als wir eine neue Schaufel bekommen. Deswegen lassen wir das erstmal. Deswegen lassen wir das erstmal und bereiten hier weiter unsere Verteidigung vor. Bist du denn? Wo bist du denn? Wer hat den denn da hingestellt? Hä? Macht ihr das? Spielt ihr heimlich weiter, wenn ich nicht da bin, Leute? Ah. Ich will natürlich meinen Gebietsschutzblock rumhängen. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ich dachte, ich habe den da so toll versteckt. Jetzt hängt er hier in der Luft. Da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Können wir den aufheben? Entfernen können wir ihn. Hm. Na, wir lassen ihn da erstmal hängen. Ist zwar nicht hübsch, aber stört ja auch nicht, oder? Ah, den Clown haben wir schon wieder nicht dabei. Clawhammer. Ist hier jetzt eigentlich wichtig... Welche Qualität der hat? Ich meine, der nutzt sich nicht ab beim, Auf beim Upgraden. Oder? Uh, das ist zu viel. Ah, wobei, eigentlich wollen wir das. Oder nutzt er sich ab? Ja, und wenn er sich abnutzt, nutzt er sich sehr langsam ab. Also stört überhaupt niemanden. Und nur weil der jetzt dann ein Stufe 2 Clown Hammer wäre, wertet er ja nicht besser auf. Ich glaube, das ist völlig irrelevant. Ähm, Reparaturwerkzeuge. Kommt, ja, da levelt man den hoch, wozu auch immer. Und dann kommt noch die Nagelpistole. Auf die ich eigentlich, wie ich das schon mal erwähnt habe, nicht so scharf bin. Weil man sich da gerne veraufwertet, ne? Durchaus immer ein Thema. Oh, Steig schon wieder. Und von der Plackerei. Und von der Plackerei, die Durstigkeit. Ähm, wir können aber auch tatsächlich mal ans Feuer gehen. Und nochmal ein bisschen Tee nachkochen. Guck mal, ist mich fast fertig hier. Ah, 30 ist vielleicht ein bisschen viel, oder? Mal 20 erstmal. Ähm, dann brauchen wir aber nochmal ein bisschen Kohle. Upp, 24 Minuten. Ja, sind wir ein bisschen drüber, ist okay. Äh, dann können wir auch direkt einfach nochmal mit dem restlichen Wasser Kleber anrühren, finde ich. Mhm, geht sich zeitlich sehr gut aus. Ähm, ja, genau. Und jetzt müssen wir nämlich immer raus zum Auto. Fahrrad. Oh lala. Hallo. Schlug direkt daneben ihr passiert. Tag. Nice. Okay, ich glaube, das war ein erhebliches Upgrade. Die Handschuhe. Irgendwer hat da nochmal Bock? Oh. Wanderer, oder kann es sein? Ja. 
natürlich Gehirnerschütterung. Hör auf, du Arschloch. Natürlich Gehirnerschütterung. Ach, guck mal, Yucca Juice. Brauchen wir nicht mal zum Auto zum äh, Tee trinken. Ähm, Gehirnerschütterung, Schmerzmittel, ne? Ja. Macht Schmerzmittel noch durch? Ja, macht noch. Trinken wir direkt noch einen, noch einen Yucca Saft hinten drauf. So. Ja, das hatte doch schon viel Schönes. Bis auf die Gehirnerschütterung. Äh, gut. War wirklich gut. Bin sehr zufrieden. Bin sehr zufrieden. Ach so, genau. Und Feueraxt. Oh, guckt euch das an. Guck mal, wie schön. Jetzt bräuchten wir eigentlich äh, oh, drei Modplätze. Bräuchten wir eigentlich strukturelle Klammern, nicht wahr? Warte mal. 500 Haltbarkeit, 900 Haltbarkeit. Sehr, sehr geil. Hätten auch fast das Doppelte aus. Und das probieren wir jetzt direkt mal aus hier. Ah! Nicht ganz. Aber ich denke, wenn wir eine Mod noch drauf tun, weil wir haben ja jetzt hier nur eine Mod drin. Oder wenn wir zwei Mods drauf tun. Äh, gib mal... Gib mal die gezahnte Klinge. Kann ich die gezahnte Klinge auf die Schaufel tun? Kann ich. Sehr gut. Ah, ja, eine Mod noch. Wenn wir da die dritte Mod noch drauf tun, one hitten wir den, den, den Schmutz. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Deswegen, Stahlschaufel ist nicht so nützlich heutzutage hier in Seven Days. Ich meine, klar, wollen immer nur hier, hier, aber hier bei der... Den zu one hätten brauchen wir sowieso zwei Schläge, glaube ich. Den, den top -Soil, wisst ihr? Mit 250 Leben. Und was macht man sonst mit der Schaufel? Nüscht. Man buddelt halt. Und wenn wir beim Buddeln eh alles one hätten, dann ist es auch egal. Ähm, das sieht aus, als wollten wir hier nochmal ein bisschen mehr Kohle reingeben. Das wird noch ein bisschen laufen wahrscheinlich hier. Zack. So, dann lassen wir den hier. Essen, trinken haben wir im Auto. Ähm, anderthalb Minuten. Warten wir den noch? Echte Leute. Ach, ich hätte irgendwie ein Stöhnen gehört. Naja, muss dann deine Mutter gewesen sein. Haha, <lacht> ich lach mich tot. Finn, wo kam das denn jetzt her? Das war ja voll gemein. <lacht> Weiß es auch nicht. Kam einfach so über mich. Wie deine Mutter. <lacht> oh je, wie ne. Gut, dass ich nicht so ein alberner Typ bin. Ui, ui, ui. Schwierig mit mir. Na, jetzt habe ich natürlich den Clown haben wir schon ausgepackt. Naja, jetzt. Noch ein bisschen back to the roots hier, wa? Bisschen back to the roots. Got no roots. Äh, wie kommen wir denn selber wieder hoch, sag mal? Ich hab noch nie Gedanken darüber gemacht. It's for my home was never on the ground. Hm. Mal schauen, ob wir nachdenken. Ja, ich weiß, ich wollte eigentlich direkt wieder zum, zum Sonnenaufgang. Wollte ich eigentlich bei Rekt sein. Aber ich wollte jetzt noch warten, bis unsere Axt fertig ist. Weil, meine Lieben, die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Zimmermann. So nämlich. So. Habe ich nicht auch irgendwo Kerzen geklaut? Habe ich. Wir sollten mehr Kerzen klauen, auch für hier unten nochmal. Brauchen wir nicht so viel mit dem Nachtsichtgerät rumlaufen. So, ask me a question. Wie steht man eigentlich? Blockschaden 48,5. 75,3. Alter, das ist natürlich... 
Das ist eine andere Hausnummer schon. Das ist schon ein erhebliches Upgrade. Sehr erhebliches Upgrade. So, wie gesagt, die Pilze lassen wir da einfach weiter. Ich meine, wir haben jetzt eh noch nichts, womit wir die Pilze... Oder können wir schon Pilzsamen machen? Pilz... Pil, 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 Pilz, 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 Pilzsporen, Samen. 12 von 16. Wir können die noch nicht versamen. Dann lassen wir die noch. Ich weiß auch gar nicht. Ich nehme mir das immer so vor und dann machen wir das zum Kochen und bla. Aber wenn man alleine ist, braucht man nicht so viel Essen. Ne? Ich meine, wir, Huch, wir haben jetzt noch Eier für irgendwie eine Milliarde. Ja, gut, ein bisschen übertrieben. Ähm, für das eine oder andere. Das ist ja oh, wie weit weg ist denn die Scheiße, Junge? Bevor das Haus ins, mag ich überhaupt nicht. Hestness Residence. Warum ist denn das alles so weit weg, du Boy? Boah, bist du ein Arschloch. Ich höre ihm gar nicht mehr zu. Sag ich euch, wie das ist. So. Verkaufen wir mal Sachen. Oh, guck mal, wir könnten bei ihm Stahl kaufen. Für. Ah, bin ich zu geizig zu. Schmelztiegel. 15.000. Immer noch ein bisschen von weg. Immer noch ein bisschen von weg. Hm, automatische Waffenband 1. 10% mehr Schaden. Guten Morgen. So wichtig ist der Schmelztiegel jetzt auch nicht. Sage ich euch, wie das. Da, so Vehikelbücher sind wichtiger. Eisenschlagring habe ich mir selber gebastelt schon. Hm. Hm. Warte mal, wir tragen doch jetzt Sachen. Oh, guck mal, der hat eine Menge Zeug. Ähm, wir hatten doch gedämpfte Verbindungsmod und so ein Scheiß. Ja, aber jetzt hat er die guten Sachen alle drin schon. Hier wäre noch ein Mod Platz frei. Wo ich die Taschen vielleicht reintun könnte und dann könnte ich eine... Gehirn wieder komplett am Reinarbeiten. War nicht so gut. <lacht> Bin ich dumm. Hab nur manchmal Pech beim Denken. Ähm, zack. Wo? Ein Kilometer. Kannst du nächstes Mal selber machen, Rekt. Oder mir vorher ein Motorrad geben oder so. Was ist denn das eigentlich? Was gibt's denn für die nächsten Stufen an Belohnungen? Und beim ersten Mal kriegt man natürlich das Fahrrad geschenkt, was schon sehr, sehr gut ist. Wo ich gerade über meine bacon and egg situation nachgedacht habe, wisst ihr? Direkt zwei Eier rausgezogen aus dem ersten Nest aus der Looten. Geil. Ich habe auch das Gefühl tatsächlich, also es ist wirklich nur ein Gefühl, ich habe das nie mitgezählt und irgendwie nichts, ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass in erheblichem Maße hier Eier rauskommen aus den Nestern. Aber wie gesagt, ich schätze das immer noch. Und ich hoffe, dass sie irgendwann ein Einsehen haben, wenn man eben nicht bis ans Ende aller Tage irgendwelche Vogelnester suchen muss. Ich meine, es gibt genug Vogelnester, machen wir uns nicht vor. Die Welt ist groß genug. Ähm, man müsste das mal durchtesten und durchzählen. Wenn man hier alle Vogelnester ablootet auf der Welt, wie viele das sind. Ähm, also, dass man da out of eye geht, ist unrealistisch, denke ich. Aber man muss ja tatsächlich auch jedes Mal ein Stückchen weiter dann, ne? Irgendwann sind ja die Eier in der Nähe weg. Die Vogelnester. Und dann muss man weiter weg und dann muss man immer weiter weg und dann muss man immer weiter weg. Dann muss man irgendwann mit seinem Gyrocopter äh, eine Eiertour machen im, im Wasteland. Verstehst du? Ähm. So, aber genau das ist ja das, was mich nervt. Ich bin jetzt hier auf dem Weg zu der Quest und halte aber alle drei Meter an, beziehungsweise fahre hier lang. Ich kriege überhaupt nichts von der schönen Landschaft mit. Guck mal, wie schön die Sonne aufgeht hier. Jetzt sind wir in diesem neuen Dorf und ich gucke immer nur... So ein neues Dorf, oder? Ja. Kleines Städtchen. Ich gucke immer nur auf den Fußboden, damit mir die Eier nicht ausgehen. Das finde ich ein bisschen schade. Da hätte ich gerne eine Mechanik. So. Ein Trailerpark. Oh, das sind viele Briefkästen. 
Ich glaube, hier wohnt ein Hund, ne? Da ist er. Hammer. Sehr, sehr gut. Aber die Briefkästen konnten wir uns nicht entgehen lassen. Die Briefkästen konnten wir uns nicht entgehen lassen. Und diesen. Oh, da oh, eine Menge Schrott drin. Das war schön. Das hat mir gut gefallen. Direkt ein Spezialbuch, was wir noch nicht hatten. Ein paar mechanische Teile. Sprit. Total schön. Äh, nachts mehr EP durch Kills. Das ist natürlich optimal. Aus Horde Nacht gründen noch. Überlegt den Boy. Das ist natürlich optimal. Und ich habe das Gefühl, wir haben auch schon verhältnismäßig viele. Oh ja, sehr gut. Verhältnismäßig viele Nachtstalker-Bände. Das müssen wir bald fertig sein. Ach, Pirscher, 5 von 7. Nächtliche Schleichangriffe mit Messern versuchen 200% Schaden zusätzlich. Naja, gut. Naja, gut. Ist jetzt nicht der Bonus, der uns was bringt. Äh, aber ist ein Bonus. Guck mal, selbstgebaute Schrotflinte auf 5. Sind wir nicht mehr so weit weg von der normalen Schrotflinte. Und die ist tatsächlich gerade für die Horde Nacht eine Option. Oh ja. Mehr und bessere Stunde wäre. Sind wir auch schon bald, ne? Oh ne, die ist noch grün. Ich weiß, ich gucke das viel zu häufig nach, weil ich es mir einfach nicht merke. Von 100, das geht bis 100. Eins noch bis zur blauen und dann fünf noch bis zum taktischen Sturmgewehr. Nicht mehr so weit. Sind wir da schon bei Stufe 3. Ich glaube, das baut man auch immer noch mit Eisen, ne? Ist jetzt gar nicht sicher. Der Stahl ist noch ein bisschen. Ich habe jetzt meine Sachen alle gekauft. Ich kaufe jetzt immer die Bücher, anstatt mein Geld zu sparen. Man ist ja interessant, dass er jetzt schon einen Schmelztiegel anbietet, ne? Aber 15.000 ist schon eine Zahl. Ziemlich große Zahl sogar. Wobei es, also es fühlt sich sehr gut an, sage ich mal. Ne? Wie gesagt, äh, und wir sind jetzt auch noch nicht so weit im Spiel drin, aber bisher fühlt sich das gut an. Ich baue mir meine Sachen alle schön selber. Der Progress fühlt sich nach was an. Die Händler verkaufen dann halt auch die Bücher und alles. Das ist auch nett. Aber sowas wie der Schmelztiegel, ich meine, wie weit haben wir es denn zum Schmelztiegel? Sind wir mal ehrlich miteinander. Du bist 75. Hui, das ist noch ein bisschen. Das ist noch ein bisschen. Dafür, dass wir mit den, mit den anderen Progressionen jetzt bald schon im Stahl landen. Ne? Also bald schon ist auch geschmeichelt, aber ist nicht mehr so furchtbar weit. Nicht mehr so furchtbar weit weg, wie dass wir uns einen Schmelztiegel herstellen. Das ist noch sehr weit weg. Äh, bip, bip. Ah ja, wir haben da wahrscheinlich nicht finden. Das ist uns noch eine Kleinigkeit. Trinken uns noch ein und dann geht's hier rein in die Bude. Tag. Aha, das wollte ich nämlich wissen. Ob es hier einen Keller gibt, in den wir reinfallen können, gibt es. Dann gibt es doch hier bestimmt auch eine Tür, durch die wir direkt in den Keller kommen. Gibt es nicht. Okay, interessant. Na gut. Mach das Brett auf! Offen. Macht da draußen jemand Geräusche? Junge Frau, Sie können hier nicht einfach durch den Garten marschieren. Das ist gefährlich. Was, wenn wir einen bissigen Hund hätten? Hör mal. Oh, Briefkasten. 
Wo bist du der Hund? Oh, Machine Gunner. Alle automatischen Feuermodus, muss jeder Treffer 1% mehr Schaden, bis du verfehlst. Nice. Äh, ich muss das jetzt gucken hier. Wir müssen das gucken. Hm, da stehen sie nämlich. Arschgesichter, die Arschgesichtigen. Oh, voll in den Bauch. Nice. Und die Pobacke. In die Hand. Hübschen weißen Anzug da. So. <lacht> ja, richtig in den Po. Oh. Ey, macht man nicht das Holz kaputt. Sehr gut. So, dann fühle ich mich auch besser, sollten, sollten wir da runtergefallen werden. Bin ich schon mal zufrieden, wenn hier einige Leute tot sind. Ja, gut. Huch, hallo. Eine sehr aktive Nachbarschaft. Morgens um 8 sind sie alle mit dem Hund unterwegs vor der Arbeit. Zack. So nämlich. Können wir jetzt hier auch reingehen. Frage mich, ob hier irgendwas passiert. Passiert tatsächlich nichts. Okay. Ich hätte gedacht, dass man mich da runterfallen lässt hier. Äh, muss man hier hochklettern? Wie komme ich denn jetzt in den Keller? Jetzt will ich auch rein in den Keller. Jetzt haben wir da geklärt. Danke. Guck mal, dann hätten die hier zu dritt direkt gestanden, die Arschlöcher. Ah. Oh, da weiß ich aber nicht, ob ich das gefunden hätte, wenn die mir das nicht aufgeschlagen hätten, hier die Leute. Geil. Voll gut. Ah, vielleicht hätte ich durch die Treppe gesehen. Oder oh, voll nett. Verborgener Vorrat. Bauplan vergrößerter Gewehrlaufmord. Brauchen wir nicht. Wobei, wir haben eventuell nochmal, da geht man Pfeil wieder her. Jetzt sag doch mal runter. Wir haben wir eventuell nochmal. Hier geht's nochmal runter. Oh, Dreckspiel. <lacht> Wirklich alles andere als meine Lieblingssituation. Scheiß runter, voll Scheiße. Dich. Box dich! So nämlich, sind das Zementsäcke? Es sind konkrete Säcke. Geben Sie mir die Konkretsäcke. Go one hit it, das Konkret. Ja, sehr gut. Oh, was nicht. Ja. Ja, ja, ja. Eine Mod muss da noch drauf. Und dann sind wir glücklich mit unserer Schaufel. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, 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 sehr gut. Weil gerade bei Konkretsäcken kann man ja, wenn man dran denkt, auch einfach, ähm, auch einfach den schweren Angriff nehmen. Ähm, sollen wir die? Sollen wir. Haben da auch Stahl raus? Fragezeichen. Frage. Au, ah. Oh, da habe ich mir Nerven im Rücken geklemmt. Beim mich anders hinsetzen. Unangenehm. Unangenehm. Können wir überhaupt nicht raus, außer Eisen und Holz. Was war das denn? Auf! Das war ja unangenehm. Dafür wünsche ich hier drei Jahre. Verstehst du? Steinchen. Cobblestone. Cobble, Cobble. Äh, Dietriche. Dietriche immer gut. Was haben wir hier? 
Wurst. Oh, Essensvorrat. Nahrungsstapel ist ein guter Stapel. Oh, genau wegen sowas nämlich. So, na hier waren wir doch schon. Oh, auf der anderen Seite. Tag! Auf. Rein. Ihr braucht wohl jemand dringend ein Faustbrot! Faustbrot. Lange nicht gesagt, das Wort. Habe ich auch lange nicht dran gedacht. Ich liebe Faustbrot. Tag. Faustbrotzeit, Mädchen. Morgens halb zehn in Zombieland. Huch. Naja, immerhin können sie mich nicht einbrechen lassen, hier war. Oh, Hopfensamen. Das ist ein guter Samen. Ähm. Oh, da unten diese random Person. Ja, das sieht doch hier aufschlagbar aus. Ja. Das ist so gedacht, ihr Arschis. Voll in die Eier. Voll aufs Maul. Wo kommt er jetzt hoch oder hängt er irgendwo? Naja, soll er machen. Uh, Legendary Parts im Kleiderhaufen. Voll gut. Honig im Nachtschränkchen. Richtig gut. Voll gut. Na gut, den klettern wir jetzt hier hoch. Hä? Okay. Mhm. Suddenly fertig. Dann habe ich überhaupt niemanden mehr getötet. Na gut, ist mir auch recht. Oh ja. Äh, ja gut, ist egal. Besser. Qualität 5 AK. Können wir nochmal drüber nachdenken, ob wir da... Nein, nein, nein. Oh, das war knapp. Ich habe es mir noch gedacht, als ich so ranging, dachte ich, oh, das sieht aber hier kaputt aus, nicht? Das ist. Mm -hmm. Ob wir da zur Horde Nacht nochmal ein Upgrade craften. Weil ich nicht sicher bin, wie wichtig das ist. Uh, Wasserreinigungsmod. Die finde ich aber nicht geil. Also es gibt reichlich Leute, die auf das Ding schwören komplett. Aber ich finde die nicht geil. Weil du immer auf die Getränkeboni verzichtest dann, ne? Na gut, die ist jetzt nicht viel wert, aber... Wir können uns hier zu Hause hinlegen für Falz. Aber ich meine, wir sind ja versorgt, wir haben ja alles. Wir können ja Tee craften ohne Ende. So, das können wir gebrauchen. Hühnchen können wir nicht gebrauchen. Ähm, benutzen. Wir haben gar nicht die Mod-Slots dafür. Wir haben jetzt unseren... Hm. Hm, hm, hm. Ja, weiß ich nicht. Mach mich nicht glücklich. Also, wir haben hier wirklich Glück gehabt mit dem Loot. Mit Legendary Parts und so. Aber die Hauptlootkiste war ein bisschen eine Enttäuschung. Bar, Bra Bar Brawler Buch, was wir schon haben. Was geht uns denn da eigentlich noch? Ah, das, das ist so wichtig, ne? Und das ist sehr wichtig. Stimmt. Das ist tatsächlich einer der Mitgründe, warum ich eigentlich noch nicht zwingend. Ah, so sind wir hier reingekommen. Auch wieder so assi, ne? Wir wären hier genau runtergefallen. Hier lag der, da stand der, da stand der. Da kriegst du, wenn du hier runterfällst, kriegst du direkt von drei Leuten aufs Maul. Da hast du nicht mal Zeit, dich zu orientieren. Allgemein. So, und du kannst hier nicht bei fremden Leuten... Da ist ganz runtergefallen, der Clown. Dann kannst du doch bei fremden Leuten. Da gehe ich jetzt nicht noch hinterher. Oh, guck mal. Oh, leer. Schade. Schade. Mo Power ist nicht wichtig. Für den Working Stiff wäre ich da jetzt noch hingefahren. Aber für den More Power nicht. Hm. Ja. Naja, gut. Aber gut. Haben wir zügig äh, alles verkloppt. Haben wirklich gute Sachen noch rausgeholt. War doch eine schöne Quest. Wollen wir noch bei den Nachbarn die Post ab hier. Art of Mining. Immer gut. Edelsteine. Sehr, sehr gut. Haben gehört, wir brauchen jetzt 15.000 Mark für den Jetzt die Kriegen wir das eigentlich auf die Schnelle hin? Würden wir das jetzt schaffen bis Tag 13? 
eigentlich nicht, ne? Beziehungsweise Tag 13 würde er ja, ist ja schon der Restock. Das heißt, wir hätten heute und morgen. Das ist nicht viel. Oh, schade. Doppelschade. Das ist nicht viel. Wie viel Zeit für 15.000 Mark? Drei Reparaturkits, I love it. Ich lieb's komplett. Oh, hier nochmal zwei. Oh. Hitzners Emporium. Ja, na gut, wenn wir solche Bücher finden, die wir schon haben, die sind immer gar nicht so wenig wert. Nummer 100, ich glaube, da gibt er uns 20 für dann, ne? So, Technical Warfare, sehr gut. Was gibt es denn eigentlich für Geld für die Legendary Parts? Wenig. Also nicht, dass ich die hätte verkaufen wollen, aber ich wollte es mal wissen. Der hätte sich ja nämlich auch die Vor Oh, scheiße, der funktioniert der Automat. Nehmen wir den nicht auseinander. Hm. Die Automaten wären jetzt gut, wa? Huch, was ist los? Wetter. Wetter ist los. Wetter ist eine Sache. Komm nachts mit dem Nebel, wenn es am dunkelsten ist. Ah, ist nochmal die Putzelei, die bei uns. Da sollten wir auch einfach mal rein. Wohl brauchen wir das dringend? Das ist immer schwierig. Einerseits will man ja die guten Sachen looten. Aber andererseits habe ich sehr viel Freude daran, mir die guten Sachen selber herzustellen. Selber besser zu werden, das dann zu craften und dann äh, zu haben. Anstatt einfach irgendwo reinzugehen, eine Kiste aufzumachen. Und dann Stufe 6 M60 zu haben oder von der Händlerbelohnung. Ich finde das befriedigender, wenn man sich das selber baut, alles. And stay down! Red Rubies sagt mir auch gar nichts. Rubies? Kenne ich überhaupt nicht. Ich bin mal die Tasche schon wieder komplett voll. Aber ich höre nicht auf zu looten. Kennt mich ja. Der komplette Leerlooter. Der Looter King. Martin Luther King. Steht hier. Oh, oh, habe ich überhaupt nicht aufgepasst. Ah, ah, ah. Ich wollte eigentlich... Ich wollte das Auto looten. Hm. Ich denke bei so Leuten immer drüber nach. Zwei Kohle ist ja ein bisschen wenig. Ob wir die EP brauchen. Oder ob wir lieber weitergehen. Ich meine, jetzt habe ich sehr lange auf den gewartet. Jetzt müssen wir ihn auf jeden Fall töten. Aber. Au. Ähm. Oh, das ist ein ordentlicher Damage-Sprung. Ist ja noch, wie lange wir auf so. Touristen einprügeln sonst? Crazy gut. Fühlt sich gut an. Fühlt sich wirklich, wirklich gut an. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel fine. So good. Bam, bam. So good. Bam, bam. I got a you. Bam, 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 bam. Achso, der ist schon tot. <lacht> ich war so im Flow. Musst du mir verzeihen, Junge. Oh, Junge. Ey. Weil ich beim Zappeln verfehlt habe, konnte mir hauen. Ach, nachträglich betrachtet. Wisst ihr noch, wie wir uns Sorgen gemacht haben? Also, was heißt Sorgen gemacht haben? Aber wie wir drüber nachgedacht haben... Ähm, mit Infektion und Antibiotikum und ob ich das natürlich Antibiotikum von der Frau nehme als Belohnung und alles. 
Ich habe doch das Buch gelesen, dass die Leute mich gar nicht mehr infizieren können. Also ich glaube, Hunde und Geier können trotzdem noch, weil... Ne? Die beißen ja meistens zu, bevor du denen die Zähne ausschlägst. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon gering heutzutage. Einfach aufgrund der Zombie-Zahnlosigkeit. Ja. Finde ich aber auch nicht schlecht. Macht mich jetzt nicht traurig, mich nicht groß um Infektionen sorgen zu müssen. Bin ich durchaus glücklich mit. Zufrieden sogar. Nicht komplett gut. Oh. Leute, ihr sagt aber auch nichts, ne? Ihr lasst mich spielen und spielen und spielen und dann ist hier schon wieder halbe Stunde Folgen, wollte ich machen. Dann sind wir da drüber. Mann, Mann, Mann. Na gut, dann sind wir mal gespannt, was wir als Questbelohnung bekommen. Äh, tendenziell gar nicht, weil wir die Taschen voll haben. Können wir hier noch was draufstecken? Haben wir irgendwas gefunden? Haben wir. Sehr gut. Ähm, ja, aber was wir als Questbelohnung bekommen, welche Quest wir als nächstes machen, äh, oh, oh, spannend. Fragen über Fragen. Die Antworten erfahrt ihr in der morgigen Folge von Let's Play 7 Days to Die. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zugesehen haben und sage Tschüssli Müsli.